पियर फाइल्स में आज देखी एक ऐसे घर की कहानी जिसकी नई बहू एक तड़पती आत्मा का शिकार बन जाती है क्यों वो नई दुल्हन अपने ही पति को मौत के घाट उतारना चाहती है क्यों एक अच्छे घर की बहू अपने ही ससुर को रिझाने और उससे संबंध बनाने पे उतारू हो जाती है क्या है इस नई दुल्हन का राज और कौन है ये तड़पती आत्मा जो इस घर को नर्क बनाना चाहती है जानने के लिए देखते रहे फियर फाइल्स डर की सच्ची तस्वीरें मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ईश्वरी कितनी खुशकिस्मत है इतने अच्छे परिवार से रिश्ता जुड़ा है और बहू भी कितनी गुनी है अरे बलवंत भाई साहब उनके परिवार वाले कितने बड़े लोग हैं सच में तू बड़ी भाग्यशाली है जी दीदी अलका जैसी पत्नी को पाकर हमारे नन्हे का तो जीवन ही सफल हो गया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम मंगलाय तनोहरि ओम अग्नि देवाय स्वाहा ओम वायु देवाय स्वाहा जजमान हवन में आहुति चढ़ाइए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम मंगलाय तनोहरि ओम अग्नि देवाय स्वाहा ओम वायु देवाय स्वाहा वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम मंगलाय तनोहरि रेशमा यहाँ कैसे चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी फेरे करो अब ये शादी संपन्न हुई अरे वाह आप मेरा इंतजार कर रही थी सॉरी थोड़ा लेट हो गया वो क्या है ना कि मेरे जो दोस्त है ना बहुत नालायक है कहने लगे कि तुझे तेरी दुल्हन से मिलने नहीं देंगे जब तक तू हमारे साथ बैठकर एक पैग नहीं पिएगा तो उनको खुश करने के लिए और तुमसे मिलने के लिए थोड़ी सी पी ली है बट 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 आई आई प्रोमिस इसके बाद मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगा हुआ ऐसे क्या मैं आपके चेहरे को देख सकता हूं आप बहुत खूबसूरत हैं नितिन क्या हुआ वो 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 तुम्हारे तुम्हारे पीछे को, कोई है कोई भी तो नहीं है नहीं अब, अब अभी कोई था यहाँ पर तुम्हारे पीछे मैंने अपनी आंखों से देखा अभी नि, नितिन कोई नहीं है तुम मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज
Go on, eh? Go on, eh? Go on, eh? के हाथ से ने मुझे झंझोर कर रख दिया था ऐसा लगा शायद नजरों का धोखा होगा या कोई गलत फहमी लेकिन मैं यह ना जानती थी कि इतनी जल्दी हालात काबू से बाहर होने वाले थे मां पता नहीं कैसे मैं आज आपके और पापा जी के कमरे में पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला मुझे माफ कर दीजिए माँ कल रात को नितिन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे छोटी छोटी बातों पे चौक जाते हैं पूरी रात नहीं सोए मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया है माँ कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं क्या करूं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए नया घर है सब लोग नए हैं तुम बिल्कुल चिंता मत करो सब अपने आप ठीक हो जाएगा हम सब तुम्हें इतना प्यार करेंगे ना कि यार तुम लोग दोगे मुझे प्यार लोग सिर्फ धोखा दे सकते हो लेकिन अब मैं तुम लोगों की किसी भी बात में नहीं आने वाली नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को आ गई हूं मैं मार डालूंगी सबको और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी अगर मेरी बात मानो तो नींबू फुकवा कर उसके बिस्तर के नीचे रात को रख दो अगर तुम्हारी बहू पर काला साया होगा तो ये नींबू सुबह सड़ जाएगा और नहीं तो जैसे कि तैसे ही रहेगा और सुन हम एक तांत्रिक को जानते हैं अगर मिलना चाहती हो तो मुझे बता देना तो बेटा क्या सोचा है फिर अब तो शादी भी हो गई है जिम्मेदारी भी बढ़ गई है तो बाप के बिजनेस में हाथ बढ़ाना या अपना खुद का बिजनेस खोलना पापा मैं आपके साथ तो हूं ही लेकिन मैं सोच रहा हूं कि खुद का भी कुछ स्टार्ट करूं अरे भाई अभी भी तो शादी हुई है और अभी से तुम काम के लिए सोचने लगे अरे अभी तो घूमो फिरो 
काम के लिए तो जिंदगी ही पड़ी है जी अरे नन्हे बेटा सूखा सूखा क्यों खा रहे हो निकालो इससे स्वाद बढ़ जाएगा इससे अरे नहीं ताई जी इन्हें घी से एलर्जी है मैं इनके लिए किचन से घर का बना मक्खन लेकर आती हूँ नन्हे को घी से एलर्जी है ये बात इसे कैसे पता अच्छा अलका मुझे एक बात बताओ पूछो तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे घी से एलर्जी है अच्छा तुम्हें घी से एलर्जी है अच्छा वो बता दिया अगली बार से ध्यान रखूंगी अरे मैं तो भूल ही गई पापा को दूध देके आना था मैं अभी आई अभी कुछ वक्त पहले की तो बात है फिर अलका मुझसे छूट क्यों बोल रही है पापा जी दूध अरे बहू तुमने क्यों तकलीफ की ईश्वरी कहा है पापा जी मुझे आपकी सेवा करना अच्छा लगता है ये लीजिए दूध पीजिए बहू वहां रख दो मैं काम खत्म करके पी लूंगा <laughs> जी बहू दूध गरम है ना दूध भी गरम है और मैं भी बहू क्या बकवास कर रही हो अपनी हद में रहो सारी हदें ही तो तोड़नी है आज जो बात आप में है वो किसी और में कहा अब और इंतजार मत करवाओ ईश्वरी पापा अलका ईश्वरी अलका क्या कर रही हो तुम तो? छोड़ो पापा को अलका अलका छोड़ो पापा को तू बीच में मत पड़ दो के बास। से। तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है अलका 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 होश में आओ अलका अलका ठीक है अलका सो रही है लेकिन फिर भी मैंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है ये कोई बीमारी के लक्षण नहीं है मुझे तो लगता है कि इस पे कोई काला साया है मम्मी अभी आप क्या कह रही हैं ये सब कोई काला साया नहीं है पापा आप समझाइए ना मम्मी को अलका की तबीयत खराब है मैं मैं कल उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर के पास लेके जाने से कुछ नहीं होने वाला मैं ठीक कह रही हूँ नन्हे तुमने देखा नहीं उसे उसके हाव भाव अब तुम ही बताओ कि कोई अच्छे घर की बेटी इस तरह से हाव भाव करती है और उसकी बोली ऐसे लगता है जैसे कोई बाजारों औरत बात कर रही हो <laughs> और बता कहा गायब था इतने दिन सॉरी यार तेरी शादी में नहीं आ सका तू रहने दे <laughs> दोस्त होकर अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं आया शर्म कर यार शर्म कर अरे यार सॉरी बोल रहा हूँ ना और बता कैसा चल रहा है <laughs> सब ठीक चल रहा है यार वैसे यार तेरी एक बात तो माननी पड़ेगी तू है बड़ा छुपा रोस्तम तुझे एक बार वहां लेकर क्या गया तू तो वही का होकर रह गया था <laughs> सब जानता हूँ मैं क्या नाम था उस लड़की का हाँ रेशमा सब जानता हूं मैं <laughs> यार छोड़ ना नाम मत ले उस लड़की का क्यों यार तुझे पता नहीं हमारे बीच में क्या क्या हुआ यार ब्लैकमेल कर रही थी मुझे क्या बात कर रहा है हाँ यार 
वो तो मैंने उसे डराया धमकाया तब जाकर मेरा पीछा छोड़ा उसने खैर छोड़ तो इस टॉपिक पे बात मत कर यार मुझे अपने पास पर फोकस ही नहीं करना है अब तो बस मुझे अपनी वाइफ पर और अपने फ्यूचर पे फोकस करना है दैट्स इट लो आ गई तेरी भाभी अलका ये मेरे बचपन का दोस्त है कहने को बेस्ट फ्रेंड है लेकिन पता है हमारी शादी में आने का टाइम नहीं था इसके पास वैसे इसका नाम ना अच्छा रहने दे मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगा ठीक है भाई देखिए <laughs> मैं अजीत यानी कि आपका देवर नमस्ते भाभी जी क्या बात है हमारा देवर इतना हैंडसम है और हमें पता तक नहीं पहली बार तो मिले हो सेवा का मौका नहीं दोगे देवर जी संभल के देवर जी ध्यान से पीजिएगा चाय गरम है हो चल जाएंगे अलका अलका क्यों कर रहे हैं मेरे साथ क्यों इतना दूर दूर रहते हैं? मेरी गलती क्या है आखिर क्या कमी है मुझ में बताइए तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो तुम पागल हो पागल तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तुम कब क्या कर बैठो और मैं ही नहीं मेरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना सबके सब डरते तुम्हारी हरकतों से और अगर मैं गिनाने जाऊ ना तुमने पास में क्या क्या कारनामे किए हैं तो शर्म से सर झुक जाएगा मेरा यार मुझे तो लगता है कि तुम्हें जिंदगी भर मुझे ऐसे ही झेलना होगा यू नो वॉट तुम्हें ना किसी दिमाग के डॉक्टर से मिलवाना होगा क्योंकि खुद तो तुम डूब रही हो मुझे भी ले डूब होगी और मेरे फैमिली को भी 
No, just move. Just move! दीदी ये तो पूरा काला पड़ गया बोल कौन है तू नहीं तो तुझे सौ साल तक जिंदगी और मौत के बीच लटका दूंगा बोल बोल बहुत शक्तिशाली आत्मा है ये इसे कोई भी वश में नहीं कर सकता तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं अरे बाबा जी मैं क्या कहा था तूने रानी बना के रखेगा क्या बनाया खेल बहुत क्या देगा ये बोला था या क्या धोखा और बहुत तूने मारा है मुझे तूने मारा है तूनी हो तुम लोग जितना चाहे भाग लो कोई नहीं बचेगा सबको मार दूंगी मैं अलका मेरी मदद करो मुझे बहुत दर्द हो रहा है मां हमें और नहीं सह सकती मुझे मार डालो <laughs> पापा ये सब क्या है आपने कहा था कि रेशमा हमेशा हमेशा के लिए गांव चली गई है तो अगर रेशमा गांव चली गई है तो वो कौन है पापा वो कौन है पापा जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी प्लीज पापा पापा प्लीज बताइए कि क्या हुआ था पापा प्लीज बताइए ना पापा वो वो रेशमा हाँ, हाँ मैं गया था उससे मिलने लेकिन मेरा इरादा सिर्फ उसे कुछ रुपए देकर तुमसे पीछा छुड़ाने का था जो हुआ वो एक हादसा था अरे आइए हुजूर आइए क्या खिदमत करें आपकी मुझे रेशमा से मिलना है ये रहा उसका कमरा भेजा मेरे कमरे में कहा था ना मैंने कि मैं किसी और के साथ नहीं बैठूंगी फिर क्यों माफ कीजिएगा आप किसी और के पास चले जाइए मैं नितिन का बाप हूं शायद उसने हमारे बारे में घर पर बात कर ली है वरना ये यहां मुझसे मिलने क्यों आते वो 
माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं आप बैठिए ना आप पहली बार आए हैं चाय ठंडा यहाँ के समोसे बहुत अच्छे आप बैठिए मैं अभी कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे वक्त की कीमत है वैसे भी ये तुम्हारे धंधे का वक्त है आप पहली बार आए हैं एक कप चाय तो लीजिए तुम्हें पता ही होगा कि नितिन की शादी होने वाली है बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जिनका इस शहर में बहुत बड़ा नाम है ऐसे खानदान में लेकिन वो घबरा रहा था कि कहीं उसकी कोई बात तुम किसी से ना कह दो तो मैंने उसे समझाया हर चीज की कीमत होती है प्यार की भी होती होगी क्या कीमत है तुम्हारे प्यार की कीमत बोलो <laughs> कीमत ये हार देख रहे हैं आप सुना है एक लाख रुपए का है आप ही के पैसों का है और ये फोन भी आप ही के लाडले बेटे ने दिया है और ऐसे कई और कीमती तोहफे दिए हैं उसने मुझे तो आप कहते हैं कि हर चीज की कीमत होती है होती होगी फिर आप ही बताइए पिताजी इस तस्वीर की क्या कीमत होगी पिताजी अच्छे से देखिए और इसकी तो कीमत बढ़ा कर देनी होगी आपको अरे क्या हुआ पिताजी तो आप ही बताइए कि आपके होने वाले समी करोड़पति बिजनेसमैन कितनी कीमत देंगे मुझे इन तस्वीरों की बीस लाख पचास लाख शायद करोड़ों में मेरी तो चांदी ही चांदी है दिवालिया तो आप होंगे पिताजी क्या हुआ सांस अटक गई आपकी पानी मंगवा दू आपके लिए अगर इसने ऐसा किया तो नितिन की शादी तो टूटेगी हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे जिस इज्जत को कमाने के लिए परसों लगे हैं ये दो कौड़ी की लड़की एक ही पल में उसे बर्बाद कर सकती है इसे रोकना होगा मुझे कुछ करना होगा इनका सच तो मैंने सुन लिया अब तू तेरा सच बता बता उस दिन अजीत को अजीत को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो बहुत खुश था मुझे सरप्राइज पार्टी देना चाहता था इसलिए मैं उसके साथ चला गया अरे चल आजा आजा आज मस्त पार्टी करवाता हूँ तुझे ए क्या सलमा आज किसी दूसरे के साथ हा? यार देख पार्टी वार्टी ठीक है लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं यार तू चल वापस चल गया अरे रुक जा मेरे यार अबे साले शुरू शुरू में थोड़ी घबराहट सबको होती है लेकिन उसके बाद उसके बाद शुरू होती है जन्नत के सर चल अरे आइए हजूर आइए आपके लिए तो जन्नत के दरवाजे खुले है और ये रहा आपका तोहफा क्या बात है चल आजा <laughs> यार मेरी बात तो समझ ये सब सही नहीं है यार अरे तू मेरे पीछे कहा आ रहा है तेरा कमरा उस तरफ है ना 
यार मैं अकेले जाऊं हाँ तो देख ये खेल अकेले ही खेला जाता है ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि पूरी टीम के साथ खेलेगा समझा चल अब ये शर्माना छोड़ और अंदर जाके अपनी नेट प्रैक्टिस कर सुन मेरी बात तो अजीत यार मेरी बात तो सुन हाय मेरा नाम नितिन है और आप <laughs> वो आए दर पर हमारे खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने इस दर को देखते हैं शबाब का असली लुत्फ उसे देखने में नहीं होटो से लगाने में उसके बाद रेशमा मेरी आदत बन गई मेरे दिल और दिमाग पर छा गई रेशमा के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगा था फिर जब मेरी शादी की बात चली तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं रेशमा से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा उस दिन उस दिन हमारी आखिरी मुलाकात थी क्यों नहीं एक हो सकते हम प्यार करते एक दूसरे से खुश रहते एक दूसरे के साथ क्या परेशानी है परेशानी तुम्हें नहीं पता कि क्या परेशानी है तुम बताओ मुझे कि अगर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूं तो क्या कहूंगा मैं उनसे क्या कहूंगा मैं कि मिलिए मिलिए ये मिस रेशमा है मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन ऐसा है कि इनके खानदान का इनके माँ बाप का कोई अता पता नहीं ये जिस जगह रहती है उस जगह का नाम लेना भी हमारे खानदान के लिए पाप समझा जाता है ये बोलूंगा मैं उनसे तुम भी तो उसी खानदान से आते हो ना तो क्यों आते हो यहाँ पाप करने बैठो 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 सुनो ना भाग चलते हैं हम यहाँ से हाँ भाग चलते हैं तुम कोई नौकरी ढूंढ लेना और, और मैं बच्चों को नाचना सिखा दूंगी हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे नई पागल हो गई हो क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो मैं अपने खानदान का एक लौता वारिस हूं अपनी लाइफ का करोड़ों छोड़कर मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ मर मर के भटकू तुम पागल हो सकती हो रेशमा कि मैं पागल नहीं हूं और रही बात तुम्हारी तो क्या मैंने तुमसे कोई भी प्रॉमिस किया था कि हमारी शादी होगी कभी मैंने तुम्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए नहीं दिखाए ना तो तुम इतने बड़े बड़े सपने क्यों देख रही हो एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग रेशमा हमारे बीच में वही संबंध है जो यहां पर आए हुए एक मर्द का और यहां पर रहने वाली एक औरत के बीच में होता है रात गई बात गई क्या बोल रहे हो तुम क्या बोल रहे हो तुम हाँ, क्या हो गया है तुम्हें वो तुम ही थे ना जो मुझे देखे बिना मुझसे बात किए बिना तुम्हारा एक पल नहीं करता था तो आज आज कैसे यू यू रास्ते अलग करने की बातें कर रहे हो इतना कैसे बदल गए तुम बोलो ना ऐसा कैसे बदल गए तुम मेरी शादी होने वाली है सुन लिया ना तुमने मिल गया ना जवाब हमारे बीच में जो भी रिश्ता था सब खत्म हो चुका है बंद करो ये सब हाथ से ए रेशमा वो लड़की नहीं है जिसको तू इतनी आसानी से लात मारकर निकल जाएगा एक बात याद रखना अगर तू मेरा नहीं हुआ ना तो किसी और का भी नहीं हो सकेगा तुझे और उसको दोनों को खत्म कर दूंगी मैं आ गई ना अपनी औकात पर नितिन नितिन मुझे मत छोड़ के जाओ नितिन चल मेरे साथ माँ चल देख देख इस बच्ची को देख कितनी तकलीफ में है ये देख ना क्यों अपनी असलियत से नजरें नहीं मिला पा रहा है ना ये तेरी पत्नी तेरा सुख दुख का साथी बनकर इस घर में आई थी लेकिन बेचारी को एक पल का सुख नहीं मिला लेकिन तेरे हिस्से का दुख भी यही भुगत रही है इसके अंदर फंसी हुई आत्मा को देख जीते जी तो ये तुझे पा नहीं सकी लेकिन मर के भी 
तुझसे जुड़ी हुई है ये खानदान का चिराग कैसे अपने ही खानदान को भस्म कर देता है ये आज मैंने जाना है ईश्वरी मेरी बात सुनो क्या सुनो मैं आपकी बात आप तो बहुत बड़े व्यापारी है ना हर एक चीज की कीमत जानते हैं आप तो फिर जीवन के सौदे में इतना बड़ा घाटा कैसे कर बैठे आप ईश्वरी मैं तुमसे ये... नहीं एक पत्नी आपकी बात सुन भी लेगी लेकिन एक औरत एक औरत आपकी बात कैसे सुनेगी उसे तो अपने आप को जवाब देना है ना रेशमा का कमरा कौन सा है बताओ मैं कह रही हूं बताओ आइए मैं आपको दिखाती हूं ये रहा रेशमा का कमरा लेकिन ये हमेशा बंद ही रहता है क्यों क्योंकि रेशमा की जब से रुक क्यों गई इसका मतलब ये है कि जब से तुमने और मेरे पति ने मिलके रेशमा को मार के दफना है तब से ये कमरा बंद है है ना मेरे पति ने ये गुना अपने बेटे के लिए किया और तुमने रुपयों के लिए अब मैं जो भी कुछ पूछ रही हूं ना उसका जवाब सीधे तरीके से देना क्या यही एक राज है या फिर कोई और ऐसी बात है जिसका मेरे लिए जानना जरूरी है वो रेशमा और आपके बेटे का एक बच्चा भी है बच्चा? कहा, कहा है वो बच्चा नाजमा नन्ने को लेके आओ जानती हूं कि मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो गलत है मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाई मैं एक औरत हूं और एक माँ भी हूं इसीलिए मैं मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए माफी एक, एक बहुत छोटा शब्द है फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं हमें माफ कर दो बेटा जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है वही अन्याय हमारी बच्ची अलका के साथ भी हो रहा है उसने भी तुम्हारी तरफ बहुत दर्द बर्दाश्त किया है और किसी और के पाप की सजा वो भुगत रही है बेटा 
मेरे नन्हे ने तुम्हें पत्नी होने का अधिकार नहीं दिया लेकिन मैं मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे बेटे को इस खानदान के वारिस का अधिकार दिला के रहूंगी एक बार माँ कहकर बुलाओगे बेटा माँ बोलो हाँ देखो माँ बस एक बार माँ गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो लेकिन सच्चे मन से मांगी हुई माफी से बड़े से बड़ा पाप भी धुल सकता है अलका आई एम रियली सॉरी मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं तुमसे नितिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना सुख दुख का होता है और फिर जब मैं इस घर में आई थी तो पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने के लिए आई थी इसलिए माफी मांग के हमारे रिश्ते को छोटा मत करो <laughs> you are a sweetheart. अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछू पूछो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस घर में नन्हे के साथ एक नन्ही भी आ जाए तो तुम क्या कहोगी मैं कहूंगी कि इस बारे में हम नन्हे से पूछे <laughs> उससे परमिशन लोगी तो हा? हा? <laughs> <laughs>